നമസ്കാരം ഞാൻ മലയാളിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം പോലെയോ അതിനേക്കാൾ ഏറെയോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യം ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എന്നീ സംജ്ഞകളിൽ കുരുങ്ങി ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഏത് വഴിക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എൻ ബി ആറും എൻ ആർ സിയും ഇന്ത്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണോ അതെയോ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണോ ഇതാണ് ഞാൻ മലയാളി പരിശോധിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമായിട്ട് യു പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വന്നപ്പോ പറയാണ് ദീപാവലിക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈദിന് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സത്യത്തിന് അടക്കമുള്ള ആറോളം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ മുൻ ജഡ്ജിമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ നിയമം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേദനാജനകവും അതുപോലെ അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നാട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണെന്നുള്ള അവരുടെ പ്രസ്താവനയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മറ്റാർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം ജനതയെ ഇരുപത് ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിം ജനതയെ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലാണ് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഒരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവശങ്കർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ആശങ്കകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവിടെ കയ്യിൽ എന്ത് കുന്തം ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്ത് കടലാസ ഉള്ളത് ശീതത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ജനസംഖ്യ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എൽ സി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുന്തോ നമ്മുടെ അല്പം ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അല്പം ദൂരം നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ രശ്മിത പറയൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ മോഡി സർക്കാർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ റേഷൻ കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൂരെ കിടക്കുന്ന എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് തന്നെ നന്ദി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡൽഹി ഇമാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ അജ്മീർ ഇമാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സി എ ബില്ലിന് യാതൊരു സാധൂകരണവും ലഭിക്കുന്നില്ല സി എ ബിൽ സി എ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ഇമാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാമിനെ മാറ്റി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ ഇമാമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയ ജനതയെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിന് മനമാറ്റം വന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അവർ മതേതരത്തെ പൊന്തക്കോസ്ത് യജ്ഞത്തിലാണ് എന്ന് എന്റെ അനിയൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ തേങ്ങ പത്ത് അരച്ചാലും താളല്ലേ രാഹുലെ കറി മോഹൻ ഭഗവത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് ഏകശിലാ രൂപത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുവാനായല്ലേ ആർ എസ് എസ് അന്ന് ആ കാലം മുതൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതേ മോഹൻ ഭാഗവത് തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒന്ന് തന്നെ ആവുന്നത് യാദൃശ്ചികതയല്ല അവർ ഹിന്ദുക്കളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായി ഇന്ത്യയെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ജെറുസലേം പോലെയല്ല ജൂതന്മാരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി അവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് മതേതരത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജിന്ന അവിടെ നിന്ന് ടു നാഷൻ തിയറിയിൽ വീണ് ഭ്രമിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മതേതൃത്വമാണ് നെഹ്റുവിന്റെ മതേതൃത്വമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ ത്യാഗവും സഹിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിരുന്ന് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ നമിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നാം നമ്മുടെ മതേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പറയുവാൻ പിന്നെ മുമ്പേ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നെഹ്റുജിയെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കിയത് പതിമൂന്ന് വോട്ടുകളും പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകളും കിട്ടിയ സർദാർ പട്ടേലിനെ മാറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന രാഷ്ട്രപിതാവും ഹിന്ദു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഒരുപാട് അല്ല ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജിന്നയുടെ മകൾ പോലും 
പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടില്ല ജിന്നയുടെ മകൾ പോലും പാകിസ്ഥാനിൽ പോയില്ല ഇന്ത്യയിലാണ് നിന്നത് ഗാന്ധിയിൽ ഇന്ത്യ വധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ആശ്വാസം കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതിന് തുടക്കം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു പകുതി ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ഹിന്ദു വാദിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് വാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് മജീദ് ബാബർ സമിതി പൊളിച്ചത് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗുരു ഒരു ധീരേന്ദ്ര ബ്രഹ്മചാരി അദ്ദേഹം അവിടെ കാശ്മീരിൽ തോക്കു നിർമ്മാണത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പൊളിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ചന്ദ്രസ്വാമി ഉണ്ടായി ചന്ദ്രസ്വാമി ഈ നരസിംഹ ഞാൻ ഈ സ്വാമിയായ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഹിന്ദുത്വം എങ്ങനെ വളർന്നു അത് പകുതി കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഓക്കെ ജ്യോതിപാർച്ചാമക്കാരൻ അതായത് ഇതിന് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ ഇല്ല പ്രതിപക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കനൽ ഒരു തരിമതി കനൽ ഒരു തരിമതി ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് സീതാറാം വെച്ചൂര് കൊണ്ട് സീതാറാം വെച്ചൂരിക്ക് പുറകിലാണ് ഇന്ത്യൻ സമരം നീണ്ടു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കനൽ ഒരു തരിമതി ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം രാഹുലീശ്വരനെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംജകൾ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ ശിവശങ്കർ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകർന്ന് തരും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മേഖലയും കൂടെ ഈ ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് കേവലം മുസ്ലിംസിന്റെയോ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയോ പാഴ്സിയുടെയോ ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പോ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പോ എനിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്ത് സംജാതമായെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വേദനയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രീജിത്തെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നിയമം നിയമത്തിന്റെ നൂറാമാരകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നെ ഒരു ഡി ജി പി ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന വിഷം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശിവശങ്കർ എങ്ങനെ തയ്യാറാകും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്റെയും കൂടിയുള്ള പണമാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷനായി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡി ജി പി എന്ത് സത്യമുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും പാത്രമേ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ശിവശങ്കരൻ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം ആറ് വേദികൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരഡസൻ വേദികൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാവും അത് ഉത്തരം പറ ശിവശങ്കർ ഇങ്ങനെ വിഷം 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ പോളറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിട് സി എ വിട് എൻ ആർ സി വിട് എൻ ബി ആർ വിട് എല്ലാം വിട് ഇതാണോ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭാരതം ഇന്ത്യ വിട്ടാസെ ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളുടെ കാര്യത്തോട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആസാമിലെ കാര്യത്തിന് തെറ്റായ ധാരണ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് ഈ മുൻ പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ കിഷോർ നാഥ് എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഇവർ പറയില്ല പല ഇല്ല താങ്കൾ ഇതുവരെ അപ്പോ അവിടെ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്ലറിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിധി വന്നത് വരെ ജ്യോതികുമാറിന് ഇവിടെ ക്ഷമിച്ചിരുന്ന പോലെ കുറച്ചു പേര് ഇരിക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് സമരം ചെയ്യാമല്ലോ അത് ചെയ്തില്ല അല്ല ജ്യോതികുമാർ ക്ഷമിക്കും അത് പിന്നെ താങ്കൾ അല്ല അത് അതിടക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വീണതൊരു വലിയ ഉടായ്പില്ല ഞങ്ങളൊന്നും <laughs> <laughs> ജ്യോതികുമാറിനെ ഇളക്കി വിട്ടത് ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാറിന്റെ എന്താണ് സ്വഭാവമെന്നും ഞാൻ ഇത്ര നാൾ മിണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ആലപ്പിയാഷ എന്തോരം കല്ല് വെച്ചൊന്നോണേ പറയണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് താങ്കളുടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞ ആ ഡേറ്റ് അടക്കം പറഞ്ഞോ ആ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ദ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കൾ അന്ന് എതിർത്തോ താങ്കൾ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ നേതാവാണല്ലോ എനിക്ക് താങ്കളെ ബഹുമാനമുണ്ട് താങ്കളുടെ വിമുഖരെ കേട്ട് കോളേജ് കാലത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച മനുഷ്യനാണ് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം താങ്കൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള മാനുഷികമായ ഒരു ചങ്കൂറ്റം വേണം സാർ അതെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചക്ക് ഒരു കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ചർച്ചക്ക് ഇത്ര ദൂരേക്ക് വന്നത് താങ്കളുടെ ചർച്ചക്ക് ഒരു ബഹുമാനം സമയൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ചർച്ചയില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തെറ്റായ അർദ്ധ സത്യങ്ങളെ പകുതി പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഈശ്വറായാലും ശ്രീജിത് പണിക്കറായാലും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതും കേൾക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യം ജനങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രാഹുൽ ബജാജ് പറഞ്ഞു ഭീതിയാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു അസഹിഷ്ണുതയാണെന്ന് ഇത്തരം അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ഭീതിയുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ഏതായാലും ജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സി എ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി ഈ ആനത്തലോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായി പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശിനും പുറകെ പോയി ഒരു ജർമ്മനി അല്ല അങ്ങനെ കണക്കുകൊണ്ടു വന്നു ഇത്ര ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച രാജ്യത്തേക്ക് എന്തിനു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാൻ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവ് റിയാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തൊഴിലില്ല തൊഴിലില്ല രാജ്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്കും തൊഴിലില്ല ആ തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൾക്കാർ വന്നു അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ സർക്കാർ ഈ തൊഴിലില്ല നാട്ടിലേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ വന്നു അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ അസഹിഷ്ണുത ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭീതിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാമ്പത്ത സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നിലയിലാണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവിടെ ബി ജെ പി തകർന്നടിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ അല്ല ഇലക്ഷനിലെ തിരഞ്ഞ
യന്ത്രങ്ങൾ വരെ മോക്ഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഡി ജി പിയെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ആ ഡി ജി പേരും കൂടെ പറഞ്ഞത് ഡി ജി പി സെൻകുമാർ സാർ ഇനി രണ്ട് അങ്ങ് നോക്കൂ അതിന്റെയും ആത്മാവിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വിദ്വേഷമാണ് പ്രശ്നമെന്നല്ല ഭീതിയാണ് പ്രശ്നം ഫിയർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നയിക്കുന്നത് അത് ശരിയോ തെറ്റോ നമുക്ക് തർക്കിക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തെയും ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ജനസംഖ്യയിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുവോ എന്ന തെറ്റായോ ശരിയായ ഒരു ഭീതി കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ഈ രാജ്യത്തിലെ സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങൾ തീരില്ല ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ വിശ്വസിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണാപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കിടപ്പുണ്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ വിഷയങ്ങൾ മാറില്ല ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല രൂപങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നല്ലോ ഒരു വരി അവിടെയാണ് മോസിൻ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം ഗുരുജി ഗോൾവർക്കർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ മുസ്ലിം അല്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ മുസ്ലിം അല്ല അല്ല സാർ അല്ല താങ്കളെ അനുകൂലിച്ചാൽ പറയുന്നത് അതാണ് താങ്കൾ കേൾക്കാത്തത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നാല് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ ചിലർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പോലും വേണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുജി ഗോൾവർക്കറിനെയാണ് കോട്ടിയത് ആദ്യകാലത്തെ നിലപാട് ഒരു മുസ്ലിം നാല് കല്യാണം കഴിച്ച് നാലിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സാറേ ആയിക്കോട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയായിക്കോട്ടെ സാർ ഈ നാല് കല്യാണം അയാൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല സാർ ഇതെന്താ എവിടുത്തെ പണത്തെ ഈ സെൻകുമാറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സാർ ശ്രദ്ധിക്കണം രാജ്യം മുഴുവൻ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ബി ജെ പി ആഞ്ഞടിച്ചു വരുമ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു സഹ്യപർവ്വതം പോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ ശശികല എന്നൊരു സ്ത്രീയ അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഒക്കെ കിട്ടിയ സീറ്റ് അതുപോലെ അടുത്ത സെൻകുമാറാ വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻകുമാറും അല്ല ഈ ഉള്ളിലെ പേടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ എട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞു മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ പത്ത് ശതമാനം കൂടി നമ്മുടെ സെൻസസ് ആ പറയുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ കുഴപ്പമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് കുടുംബചിത്രം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് മദ്യപാനം മയക്കു വരുന്ന ആത്മഹത്യ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് തീർക്കാതെ ഈ അപരത്വത്തിന്റെ പേടി ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇതാണ് സത്യം ഇതിനെ എന്ത് ടെക്നിക്കൽ പേരുകളിലും പറയും നാളെ വേറൊരു നിയമം വരും പക്ഷെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവരെ നമ്മൾ പുറത്താക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേടി ഞങ്ങളിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടാ സാർ എത്ര ന്യായമുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞാലും അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണെന്ന് പറയും അത് സാറേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സാറിനെ ആക്രമിക്കണം പക്ഷേ സാറിന്റെ പേരിനെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്റെ പാപ്പാടെ 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 ഒന്നും രേഖകളൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതായത് ആലപ്പി അഷ്റഫിന്റെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശിവശങ്കർ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് കേക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് അതായത് ഇനി ഒരുപാട് പേരുടെ പൗരത്വം ശിവശങ്കര പരിഹരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി കോമഡി പറഞ്ഞ് കാര്യം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ കാര്യം പൗരത്വം കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പതിനാറെണ്ണം പാസ്പോർട്ടാണോ പാസ്പോർട്ടാണോ പാസ് 
പാസ്പോർട്ട് ആണോ ഇത് പറയാൻ അതായത് ഞാൻ എന്തെല്ലാം രേഖ സമർപ്പിച്ചാലും എന്റെ പൂർവികർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ള ഒരു രേഖ കൊണ്ട് എം ബി ആറുമായി എൻ ബി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോ സാമ്പിൾ സർവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സാമ്പിൾ സർവേയിൽ ശ്രീ ആലപ്പി അഷറഫ് പറഞ്ഞതിന് ഉപോൽബലകമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അച്ഛൻ അമ്മ സ്പൗസ് എവിടെയാണ് താമസം രണ്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഇന്ത്യയിലാണ് താമസമെങ്കിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് ജില്ലയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എൻ ബി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എൻ ബി ആർ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇത് എൻ ആർ സിയിലേക്കാണ് എൻ ആർ സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ കാര്യം പറയേണ്ട സുഹൃത്തെ എൻ ബി ആർ തയ്യാറാക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് തെളിയിക്കാൻ ആലപ്പി അഷറഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ആലപ്പി അഷറഫിന്റെ പേരൻസിനെ വാപ്പേപ്പൻ സംബന്ധിച്ചും ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചും ഉമ്മയും ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാമകമായിട്ടൊരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടാം അതായത് ഈ ഭയപ്പാട് വരുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ പറയും അതായത് എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് തവലീൻ സിംഗ് അതായത് മകൻ ആ തവലീൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ബി ജെ പിയും ബി ജെ പി പ്രധാനം ചെയ്ത ആശയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിച്ച ദേശീയ പത്രപ്രവർത്തകയാണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവായിരുന്നു തവലീൻ സിംഗ് ആ തവലീൻ സിംഗിന്റെ മകൻ ടൈം മാഗസിനില് മോഡിക്കെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവരുടെ ഓവർസീസ് കാർഡ് റദ്ദ് ചെയ്തു സാറേ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിമർശനത്തിനെ പോലും അതായത് തവലീൻ സിംഗിന്റെ മകന് പോലും ഒരു ഒ കാർഡ് പോലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എങ്കിൽ ആലപ്പി അഷ്റഫിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയെന്ന് ആലപ്പി അഷ്റഫ് ചിന്തിക്കും തവലീൻ സിംഗിന്റെ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മകൻ ആ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി പറയാം പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛൻ പാകിസ്ഥാനിയാണ് എന്നുള്ള വിവരം മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർഡ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് മതിയായ കാരണമാണ് നിയമം ഇല്ല അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ ആലപ്പി അഷ്റഫ് കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഒ എസ് സി കാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കണം വേണസിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം മാഗസിൻ ലേഖനം വരുന്നവരെ അവർ ഒ എസ് സി കാർഡ് ഓർഡർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ ആലപ്പി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശങ്ക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ നമ്മുടെ എം എൽ എയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉദാഹരണത്തിന് ഇദ്ദേഹം കാർഗിൽ വാർ ഹീറോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാർഗിൽ വാർ ഹീറോയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അവാർഡ് വിനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സർവീസിൽ കയറിയാൾ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഡേറ്റ എൺപത്തി ഏഴിനെ എഴുപത്തി എട്ടാക്കി പോയി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് സർവീസിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ആയി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൽ അനുവദിക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ രണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനെ ആ ലീനിയേജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയില്ല സ്ക്രോൾ ഡോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി വിരുദ്ധ അജണ്ട തന്നെയുള്ള മാധ്യമം ഇദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ ഇന്നയാളാണ് രേഖ ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ശ്രീ മോഹൻ ഈ ശ്രീ മോഹൻ സിംഗ് ഇദ്ദേഹം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിസൈഡിംഗ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എവിടേക്ക് വരുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്കറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് രേഖ ഒന്നും കയ്യിലില്ല താങ്കൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ ഇല്ലയോ അതേ ലോജിക്കാണ്
ട്രിബ്യൂണലിൽ കൊണ്ടുവന്ന രേഖ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരാം രണ്ട് ലീഗൽ അവന്യൂസ് വേറെയും ഉണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത രണ്ട് ശ്രീ അഷറഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ മറുപടി കേൾക്കാനാണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ അഷറഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രീ അഷറഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ കേട്ടാ എന്റെ വാദം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ അഷറഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെയോ അപ്പൂപ്പന്റെയോ രേഖകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രേഖകൾ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ആസാം എൻ ആർ സിയിൽ മാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആസാം അക്കോഡിലുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളിന്റെ പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജന്മനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് താങ്കൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബൈ ബർത്ത് താങ്കൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്തെങ്കിലും രേഖ മതി താങ്കളുടെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് മതി തീർന്നു രണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേരെന്റെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിനാണ് ശേഷമാണ് ഈ വിവാദമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പേരെന്റെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രന്റ് ആവാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ട് പേരൻസും ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ എങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതാണ് ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീജിത്തിന്റെ വിശദമായ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈകാരികമായ സാമൂഹികമായ ഒരു കാര്യത്തോട് ക്ഷേത്ര പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇത് നിയമമാണ് നമ്മള് അല്ല രാജ്യം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിലല്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലാണ് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളതാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എൻ ആർ സി രജിസ്റ്ററിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന എൻ പി ആർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ പി ആർ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് എൻ ആർ സി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറുമാസമായി ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അതിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൽ പെടുത്തുന്നത് ആ രജിസ്റ്ററിനോട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എൻ ആർ സി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ സി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഉടമ നിങ്ങളല്ല എന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല എന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര രേഖകളുമായി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രിബ്യൂണലിനെ പോകുന്നത് ട്രിബ്യൂണലിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാബുമാരാണ് ഒരു കൂട്ടം ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ജുഡീഷ്യൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈബ്യൂണലിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവാ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുക ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ കാവിലെ പാട്ടുപത്സരവും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുമാണെന്ന് പറയുന്നു ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിൽ തേടി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല സി എ നിയമം പോലും അതെ സംശയമൊന്നും ഇല്ല മോഡിയുടെ പോലെ അല്ല ഡിഗ്രി കൃത്യമാണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു രാജ്യം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളും പരസ്പര വിശ്വാസവും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അതല്ല ഇത് ഇത് ഏത് പക്ഷത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് നമ്മുടെ ആശങ്ക നമുക്ക് അല്ല അല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ജനുവിൻലി കാരണം ശ്രീ ശിവശങ്കരന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ ആക്ടി പോലും പറയുന്ന റിലീജിയസ് പെർസെക്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഒരു റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് പെർസെക്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷനും ഒരു ഹിന്ദു ഭാര്യയും കൂടെ ഇന്ത്യ
ഇലീഗൽ ഇമിഗ്രന്റ് ആണ് സ്ത്രീ ഇലീഗൽ ഇമിഗ്രന്റ് അല്ല സ്ത്രീക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുവാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട വർഷങ്ങൾ പുരുഷന് കാത്തിരിക്കേണ്ട വർഷങ്ങൾ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പതിനാല് വർഷം ആക്കിക്കോളൂ അതിൽ നമുക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷെ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം ചിലർക്ക് അഞ്ചു വർഷവും ചിലർക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷവും ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറയും സി എ പറയുന്നത് ഒന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൂന്നല്ലോ ഉള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് തീരട്ടെ എന്തൊരു നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒച്ചെടുത്ത് സംസാരിച്ച് കാര്യം നേടാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ശിവശങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല കൂടുതൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ ശരി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം വരുന്നവർക്ക് അതും അവർ മതപരമായ വിവേചനം നേരിടുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ചോദ്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടെ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ പിന്നെ എന്താ രോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് 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 ഈ ഈ വരുന്നവരെ ഈ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മതേതരത്വം എന്ന അടിസ്ഥാനം തകർത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി പറയുന്നവർക്ക് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് വന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എൻ ആർ സിയും എൻ ബി ആറും ഒക്കെ ചർച്ച വിഷയമാകുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സർവേയില് ഞാൻ മുമ്പ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയാമോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചില പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തില് അക്കം എഴുതിയപ്പോ അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസിന് തെറ്റിപ്പോയതിന്റെ പേരിലൊക്കെ തന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആളുകളെ രാജ്യസേവനത്തിന് പ്രത്യേക പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സൈനികനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പോലും ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ട്രൈബ്യൂണലിലും കോടതിയിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വന്തം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനായ പൗരന് അവന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തെളിയിച്ച് പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സേവനം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് പോലും രണ്ടാം പ്രശ്നം ഈ രാജ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോവുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനം പോലും വിറ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം വിൽക്കുകയാണ് സെല്ലിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഇതെല്ലാം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യയുടെ വിവാദം പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യയുടെ വിവാദം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വര 
പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പോളറൈസേഷൻ നടക്കും ബി ജെ പി അനുഭാവിയായ ബി ജെ പി അനുഭാവിയായ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് പോലും പറയേണ്ടി വന്നു രാജ്യത്ത് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുക ഹിന്ദു എന്നും ഹിന്ദു എന്നും മുസൽമാൻ എന്ന് രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാലത്തും വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രം മാത്രമാണ് ആർ എസ് എസ് കാർക്കുള്ളത് വിചാര വിചാരധാരയിൽ വിചാരധാരയിൽ ഗോൾ വർക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് കാരൻ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ തന്റെ തനി സ്വരൂപം ൂപം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത് അതിന് അതിന് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗുരു ഗുരു ഗുരുക്കന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ തൈ സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഗോൾ വർക്കർ വിചാരധാരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പം റേഷൻ നൽകില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് പല ഇത് റേഷൻ നൽകില്ല യാതൊരു സഹായം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാനേ നിങ്ങളുടെ തറവാട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇപ്പൊ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ശ്രീ മൊഹസിന്റെ കൂടി തറവാട്ട് വകയാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ കൂടി തറവാട്ട് വകയാണ് ഇന്ത്യ ശിവശങ്കരൻ ചേട്ടൻ തറവാട്ട് വകയാണ് ഇന്ത്യ സാറിനെയും വകയല്ലെന്നല്ല നമ്മളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പല ഭാഷകളും എന്നാലും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പഠിക്ക പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ശരിയല്ല എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ വാക്ക് പദവും ശരിയല്ല കള്ളനും നല്ലാതെ വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല കള്ളനേ വിളിക്കാൻ കഴിയൂ ആ വാക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ആ ബഹുമാനത്തോടെ എന്തൊരു മര്യാദക്കാരായിട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വാർത്തിലേക്ക് ഈ പൗരസ്ത ബില്ല് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ റഹീമിനോ ഷാജഹാനോ സുലൈമാനോ ഫാത്തിമയ്ക്കോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാഷ്ട്രീയ ജാഥയല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുവാ മസ്ജിദ് സമയത്ത് ജാഥ നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന അല്ല ഒരു മാസം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ രാജ്യത്ത് അടിച്ചു തകർത്തിരിക്കുന്നു പത്തിൽ നൂറ് സർവകലാശാലുണ്ട് ആകെ രണ്ട് സർവകലാശാല സമരത്തിലുള്ളത് സമരം ചെയ്യുന്നത് 
എന്തായാലും പൗരത്വ ബില്ല് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഞാൻ ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ എഴുപത് വർഷം ഈ രണ്ട് പേര് എഴുപത് വർഷം രണ്ടൊരു മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ട് രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാത്ത അനേകം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിദേശികൾ അതിനെ കയറ്റി കയറ്റി കടത്തി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വംശനായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ അന്നേ ദിവസം ഞാൻ പൊന്നാരി ചെന്ന് ശുന്നത്ത് ചെന്ന് ഇസ്ലാമ സ്വീകരിക്കും എന്നിതാ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പറയുന്നത് ായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത് നിങ്ങളെ എൻ ആർ സി നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ദളിതന്മാരെ ആയിരിക്കും പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു രാഷ്ട്ര സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് ജോഗേന്ദ്ര നാഥ മണ്ഡൽ നമ്മുടെ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാന് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ലോ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് ഭയസുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നലെ ഷൊഹൈ ഭക്തർ ഹിന്ദു അല്ല ഇന്ത്യക്കാരനല്ല ഷൊഹൈ ഭക്തർ പറഞ്ഞു ഡാനിഷ് കരിയേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ആയ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറിന് അവർ കൂടെ ഇരുത്തി ആഹാരം കഴിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തെ വിവേചനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സി എ എ ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ആശങ്കളെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടി ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്റ്റലായ മഹാത്മാഗാന്ധി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കാടടച്ച് വെടിവെച്ചിട്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് പാകിസ്ഥാനില് ഷൊയിദ് അക്തർ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് ആയ കളിക്കാരനോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും മറ്റ് കളിക്കാർ ആ പാകിസ്ഥാൻ ആകാൻ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കരുത് ഇതാണ് സംഭവം പാകിസ്ഥാൻ പോയിന്റ് ഹിന്ദൂസ് മാത്രമല്ല രാഹുൽ അതാണ് ഞാൻ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് നടക്കും അങ്ങനെ പറയരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് മതപരമായിട്ടാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ല പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മതപരമാണ് ഇത് മതേതരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് തേംസ് നോ അല്ല പാകിസ്ഥാൻ വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ ഓക്കെ ഷംഷാദ് എത്ര എത്ര അനുസരണയോട് കൂടിയിട്ട് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചർച്ച ചർച്ചയിൽ മര്യാദക്കാരിയാകാന്ന് തെളിയിച്ച ഷംഷാദാണ് അവസാന വാക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു കോഴിക്കോട് കാര്യാണ് ഞാനൊരു ആറ് വയസ്സിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നത് എന്റെ ഫാദറിന് ജോബായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ വരെ ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു ത്രിവാൻഡ്രത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാല് വീട് സ്വന്തമായിട്ടില്ല വാടകയ്ക്കാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി മാറി താമസിച്ചു പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വീട് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വീട് തരിൽ പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ നല്ല മനുഷ്യര് നമുക്ക് വീട് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭേദഗതി ബില്ല് ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അറിയട്ടെ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഈ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹ രാജ്യം ഒരു പരാജയമാണ് അവിടെയാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒ ബി സി മോർച്ച ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് നാളെ ആലപ്പി അശോക് സാറിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോയി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി സ്വന്തം ചെയ്യലല്ല പരിഹാരം അല്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല ആ വെല്ലുവിളി തന്നെ ആ വെല്ലുവിളി ശരിയാണ് അതൊരു ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തില് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറില് പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ചർച്ച പോലും ഇത്രയും തീക്ഷ്ണവും തീവ്രവുമാവുമ്പോൾ 
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സി എ കുറിച്ചും എൻ ബി ആറിനെ കുറിച്ചും എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ചില വാക്കുകളോ സംചകളോ അക്ഷരങ്ങളോ മാത്രമല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും ജനങ്ങളും വരണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞാൻ മലയാളി അവസാനിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാര